നമസ്കാരം വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസ് വളരെ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയം പൊതു സമൂഹത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വാളയാർ സഹോദരിമാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം അതിലെ പ്രതികളെ പിടിച്ചുവെങ്കിലും വെറുതെ വിട്ട വിധി നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിടങ്ങൂരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു പീഡന വാർത്ത അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കൂടലൂർ സ്വദേശിനിയായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മാനസിക വൈകല്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ അതായത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു അവരിൽ നാലു പേർ ഇന്നലെ മുതൽ കിടങ്ങൂർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് കുട്ടി കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കിടങ്ങൂർ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഇതാണ് കൂടലൂർ സ്വദേശികളായ ജോബി ദേവസ്യ റജി നാഗപ്പൻ എന്നിവരാണ് മുഖ്യ പ്രതികൾ ഇവരിൽ ബെന്നി എന്ന് പേരുള്ള ആൾ ഒളിവിലാണെന്നാണ് അറിയുന്നത് മാനസിക വൈകല്യമുള്ള പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ കുറെ കാലമായി ഇവർ പീഡിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതിൽ ദേവസ്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പൊതുസമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതുമായ വിഷയമാണ് ദേവസ്യ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുണ്ട് ഇതിൽ റജി എന്ന് പറയുന്നയാൾ കൂടലൂർ സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിലെ ഗായകനാണ് നാഗപ്പൻ എന്ന വിളിപ്പേരാണ് യഥാർത്ഥ പേര് കുട്ടിക്കും കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ല ജോബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ നാലു പേർ ഈ കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ഥിരമായി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു വരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഒരു സന്ദേശത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ഈ പ്രതികൾ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ നേരിൽ വരണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നൽകാമെന്നാണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കിടങ്ങൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പ്രതികളെ ലോക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാൽ ഈ പ്രതികളുടെ പേര് വിവരങ്ങളോ മറ്റോ കേസിന്റെ ഭാഗമായതിനാൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പോലീസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നാല് പ്രതി അഞ്ചു പേരിൽ കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചു പേരിൽ നാല് പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇല്ല അയാളെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല എന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഈ സ്റ്റേഷനിലെ സി എയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായുള്ള മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അടിയന്തരമായി മാധ്യമങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് കുട്ടി കൃത്യമായി ഈ കുട്ടിയെയും കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും ഞങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടു കുട്ടി കൃത്യമായി അവിടെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ കൃത്യതയില്ലെന്നോ മറ്റോ പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ കുട്ടി ഭിന്നശേഷിക്കാരിയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ കുട്ടി ചികിത്സയിലുണ്ട് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന പോലീസിന്റെ വാദത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാ രേഖകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് കുട്ടി മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് അവൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രായം വാളയാർ ദുരന്തം നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നമ്മളുടെ മുൻപിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബന്ധുക്കൾ പോലും സഹായത്തിനില്ല അമ്മയും മകളും മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റോറി വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അടിയന്തരമായി പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ലൈവ് വീഡിയോയിലൂടെ വന്നത് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന റീച്ചിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ചിന്തകളുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ടത് അറിയിക്കുന്നു പൊതുജനം ഇടപെടണം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കൂടലൂർ സ്വദേശിനിയായ പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായും മറ്റു ഡോക്ടറോടും അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവിനോടും വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് ഈ പീഡനം പുറത്തു വന്നത് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം കുട്ടി നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു
അതേസമയം ഈ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച പ്രതികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മറച്ചുവെക്കൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പോലീസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഈ നാല് പ്രതികളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കിടങ്ങൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിൽ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അവരെ ലോക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കുട്ടിയുടെ ഈ പരാതി ലഭിച്ച സമയം മുതൽ ഈ പ്രതികൾ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കിടങ്ങൂർ പോലീസ് കൃത്യമായി ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പോലീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ തുടർന്നും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ ഇതിൽ ഇടപെടണം പൊതുജന ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് വരേണ്ടതുണ്ട് കൂടലൂർ പീഡനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടരുത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പല പീഡനങ്ങളും നടന്നു അതിൽ കുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതെല്ലാം പിന്നീട് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിലും മറ്റും പൂരണി കേസടക്കം നമുക്കറിയാം പലതും ഇന്നും നീതിക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഈ സ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതിൽ നിന്ന് പറയുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവൾക്ക് നോർമലി ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് ആ കുട്ടിയെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നിഷ്കളങ്കയായ അവൾ നേരിട്ട് അതിക്രമം എന്താണെന്ന് പോലും കൃത്യമായി അറിയാത്തൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് പേരുടെ പേരുകൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ജോബി ദേവസ്യ റജി നാഗപ്പൻ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ബെന്നി എന്നയാൾ കസ്റ്റഡിയിലില്ല അദ്ദേഹം ഒളിവിലാണ് അദ്ദേഹമല്ല അയാൾ ഒളിവിലാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണം ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്ദി